ゼロワンは主人公ライダーなんでプレバン限定販売とかではなくて普通にお店でも買える一般販売なのでこれ正面の部分がスケスケで中身が見えます中の部分は透明でこちらの秘伝インテリジェンスのロゴが書いてあります全
の首から肩にかけてのなだらかなラインこの辺に段差がないんでシルエットがすごいスッキリしていますね肩周りのメタリックシルバーも綺麗に塗装されていますそして後ろ姿背中の方も肩周りのメタリックシルバーが続いていて背中部分の走行もなかなかかっこいいねこの辺も三角の部分とかしっかり塗装されています後ろの方もハニカム構造しっかり分けられているしあこっちの方光当てると分かりやすいけど脇腹のあたりちょっとスーツのシワっぽい造形が入ってるピッチリとして布が突っ張った感じ出てていいねそして特徴的なこの肩01紹介するたびに言ってるけど肩アーマーというより肩パッド僕の動画のコメント欄の方にもよく来るけど自転車のサドルっぽさもある肩の方は艶消しブラックでちょっと盛り上がってる感じがたくましくていいですねさあそんな肩の方をまっすぐ上げるとグッと。あんまり動かすと飛んでいきます肩が飛ばないギリギリまでだいたい水平まで上がります腕の動きに合わせて肩もちゃんとずれてくれますね普段の肩アーマーだったらここのところはもうちょっとパカパカ動くんだけどやっぱり腕と一体化してるっていう扱いなのかそこまでパカパカ動かないですねそしてちょっと動かすと分かるんだけどボディーアーマーの方はこれ肩のデザインに合わせてちょっとへこんでいますねこのへこみのおかげでパーツの収まりがすごくいいんだねあと肩の方は前後の可動と上下にも動きます特に引っ張って引き出すみたいな可動はなしそして肩と二の腕の間にはロール首からつながってるちょっと仮面ライダー1号っぽいような腕のラインねこのラインがあるおかげでなんとなくニュートラルの位置が分かりやすいちなみに腕のラインの方はこれ後ろの方にもあってこれも肩二の腕肘腕それぞれのパーツは分割されてるんですけど綺麗につながっていますさあそして肘の方の可動はぐんぐんといいですねだいたい45度ぐらいまで動いてくれますそして腕の方に赤いラインが入った腕アーマーかな多分ここの赤いラインのところがアーマーとスーツの境目かな腕の方が途中から光沢感があるスーツになってるんで分かりやすいねそして腕のアーマーこれ裏側から見るとちょっとシワっぽい造形が入っています手首のデザインは至ってシンプルデザイン的に言ったら手の甲がちょっと盛り上がってるぐらいさあそして胴体の可動は胸から上とお腹のあたりまずのけぞる可動がグッとそこそこのけぞってくれますで僕これのけぞる時ちょっと心配なんだけどこの背中のアーマー部分ねこれ下のところが鋭利にとんがってるからあんまり無理に動かすと刺さりそうな気もするしあとなんとなくこれ自体が壊れちゃうような気がするまあでもその辺はギリギリ壊れないぐらいまで動いてくれますねそしてうつむく可動はグッとおもうちょっといけないこれが限界かうつむくのはほとんど動かないですねアーマーのお腹部分がもろに干渉するからうつむく可動これでストップしちゃいますそしてお腹には変身ベルトのゼロワンドライバーゼロワンドライバーもこれなかなか細かく塗装されてますねど真ん中の部分がクリアパーツでできていて今装填されているライジングホッパーのプログライズキーの模様が透けて見えますここのシルバーと赤の部分もすげえ細かいね本来のゼロワンドライバーだったらここがカバーっぽくなっていて動かせるんだけど残念ながらフィギュア圧の方ではここは動きませんで説明書にも書いてあったようにプログライズキーは外すことができてああこうなってんのねプログライズキーベルトの丸い部分から透けて見えていたライジングホッパーのマークの部分だけがこれなんかプリントされてるんだねマークより後ろの部分だったりキーを展開した時に見えるバッタロボットの内部構造みたいなものも特に何にもないですマークが書いてあるだけジオーのライドウォッチよりはマシって考えた方がいいのかなちなみにプログライズキーの方はこれずっと展開状態で特にこれパタンと畳めるみたいなギミックもないです一応これ裏から見るとちゃんと裏の方は造形されていますね細かいこの辺の変身アイテムがちょっと残念かなそしてベルトの方は帯の接続部分もしっかり造形されているし腰の横にはホルダーがついています特に何もプログライズキーは装填されていないですねベルト帯の方もしっかり造形されていてベルト止めちょっとどっかの海岸しそうな人みたいな形だけどゼロワン特有の三角模様がちゃんと入っていますさあそして腰回りこの辺もスーツとアーマーにあんまり段差がなくて限りなく一体化していますね腰回りもかなり細かくハニカム構造入っていますそして太ももの横についてるアーマーこの辺も蛍光イエローと隙間のブラックそして細い赤いラインもしっかり入ってますねでももの付け根のところにはロールがついていますこの辺もマットブラックのラインがついてるからなんとなく位置を合わせやすいさあそして足を上げるとグッと結構動いてくれるね足をまっすぐ上げると水平以上に動いてくれます腰回りかなり干渉物少ないからねさあそして股割りはグッとうん股割りの方もなかなか開いてくれます
そして股関節の方も極力隙間が目立たないような構造真骨調整法で言ったら響き系にちょっと近めの構造ですねで股割りしても中の関節の方にちゃんとはにかむ構造があるんでこの辺もかなり一体感のある感じになっていますであと股関節の方は引っ張るとよいしょちょっとだけ引き出しの可動があるそしてぐるっと回っておけつおけつの方もはにかむ構造より外側のところにちょっとだけシワが入ってますねそして膝回りこれはまたまあライジングホッパーの特徴的な部分で特にこれ膝当てというか膝アーマーみたいなのがついていないんですよねなので足の方も横から見てもスッキリしてる造形になっていますさあそんな膝の可動はぐんぐんとはいねこちら90度以上限界まで曲がってくれます膝周りも干渉物が少ないからねなかなか可動範囲が広めです01はこうなんか靴を履いてるっていうよりちょっと長めのブーツを履いてるみたいな多分この辺の盛り上がった部分が境目でブーツっぽいものを履いています段差はついてるんだけど特に可動はなしこれまた赤いラインが細かく入っていますそんな足首の可動は上下上にはそこまでいかないけど下がえげつない動くね後ろの方にやたらゆとりがあるんだろうなそしてくるぶしの傾きはあこちらもえらい傾いてくれる捻挫レベルまで内側外側に動いてくれますこれすごいねそしてイエローのつま先部分も可動で足の裏本来だったらこの辺確か前後に赤いラインが入っていたんだけどさすがに足の裏までは塗装されていないみたいです塗装はないけどかなり細かい造形は施されていますねはいというわけで仮面ライダーゼロワンライジングホッパーの造形と可動こんなところなんでポーズをつけて遊んでいきましょうまずは箱の後ろにも書いてあったズバッと決めポーズっぽいやつ大股開いってなかなか勇ましいですねあとこれ足の横のところのラインここのところは可動の都合上分割されちゃってるんだけどこんな風に足を大股開いたポーズにするとぴったり収まってくれるんですねこの辺の収まり具合がなかなか綺麗ですあともうとっくに変身はしちゃってるけど決めポーズ用の手を使えばプログライズキーを持たせることはできますちょっと人差し指だけ立ってるのが気になるけどねそしてお次は相手の方を指さして「いきなり!」じゃなくてお前を止められるのはただ一人俺だ俺だってやらせたいんだけど、残念ながら俺だの時を指を立てたサムズアップの手が入っていなかったからね。しょうがないんでグーの手で代用したけど、これはどう見ても中山きんにくんですはっ筋肉はどっちかって言ったら止められる方だ。そしてお次はファイティングポーズというか構えのポーズ。シーンのイメージで言ったら1番目のあの腹筋崩壊太郎。ベローサマギアのあの釜攻撃を避けて、主題歌の01、01って流れてきたあたりのやつ。多分本編では魚眼だか広角レンズを使っていたのか、前に出した右手がやたらでかく映っててすごいかっこよかったんだけど、僕そういうレンズ持ってないから、とりあえずなんとかそれっぽい雰囲気だけ味わってください。そしてお次はバシッとパンチのポーズ。パンチホッパー足首の可動域が広いからこう大股開いても安定しておくことができるねそしてお次は箱の裏の方にも書いてあったキックの直前みたいなポーズなぜ直接キックじゃなくて直前のポーズなのかわかんないけどこれはこれでかっこいいねこのなんとなくの動きの流れからこっちの足を次蹴り出すんだろうなっていうのがよくわかるそしてなんとかバランスを整えれば片足立ちもできますそして予備動作を生かしてハイキックのポーズ股関節周りも干渉物が少ないんでかなり足を上げることができますねえー、あーキックホッパーそしてライダーキックのポーズで必殺技のライジングインパクト本編では腹筋じゃないあのベローサマギアのドテッパラ貫いてくるのが印象的でしたね01にドアップで青いオイルみたいなもんだったり部品が散らばってるっていうねそういうシーンがスローになっていたのがすごいかっこよかったですそしてせっかく武器の持ち手がついていたから何か持たせようかなと思って最近ガチャガチャでゲットしたこちらの竜殺し両馬両手体験これ分回せないかなと思ったんだけどさすがに全部これダイキャストでできていてかなり重いんでちょっと持たせるのは無理でしたねまあでも体験を持とうとする体験ができたってことでよしとしときましょうはいアルトじゃーないとこれアルトじゃないと用の手でもあるのかはいそしてそれぞれ3世代の始まりのライダーで並べました昭和の1号ライダー仮面ライダー1号平成の1号ライダー仮面ライダー空がーそして令和の1号ライダーゼロワンこうやってみるとやっぱりゼロワンとクーがポーズすごい似てるねそして1号とゼロワンにもバッタモチーフっていう共通点がありますあとは本数こそ違うけど腕に銀色のラインが入っていたり膝当てがないのと足の装備がブーツっぽいっていうのもちょっと似てますねそしてこうやって並べてみるとベルトの形状も結構似てますねベルトのど真ん中が丸くなっていてさらにバックルの両端がちょっととんがったようなアーモンド型どんどんデザインだったりギミックは複雑になっていくんですけどその辺のなんかオマージュみたいなのを感じられれますねあちなみに今更だけどクーガの方はディケイドバージョンですさあそしてお次はこちらの並び平成最後のライダー仮面ライダージオーと並びました決して交わってはならないらしいけどそんなこと知るか
ーと言わんばかりにも一緒に並べちゃいましょう最近の映画の方でも共演していましたけどやっぱり並べるとかっこいいはいというわけで今回はこちらの令和1号ライダーの SH フィギュア仮面ライダー01ライジングホッパー紹介してきましたがいかがだったでしょうか特徴的な蛍光イエローの発色もすごくいいしこの全体のスッキリとしたシルエットの方も見事に再現されてるって感じでした基本的に可動は優秀な方なんですけど他が優秀なだけにやっぱりこれ胴体周りの可動の狭さはちょっと目立っちゃうかなあともっとよく言えばねこれプログライズキーの方も全体的な絵柄の方もプリントしてくれたら嬉しいなとは思いました、まあ、不満らしい不満って言えばそんぐらいでそれ以外の造形だったり可動はかなりいいものでした今後出てくるバルカンジン滅びあとバルキリーの方も近いうちになんか受注が開始されるらしいんで01のメインライダー5体が揃うのが楽しみですねというわけでここまでご視聴ありがとうございましたそれではまたちなみになんですけど公式のスタッフブログ曰く01の黄色いアーマー部分の素材には蛍光材が含まれているらしくてブラックライトを当てるとはいうわかっけえこんな風に蛍光材が含まれているイエローの部分が発光しますちなみにブラックライトの方は100均の僕の場合はこれダイソーで買ったんだけど文房具コーナーあたりにこれキャップの部分にブラックライトがついたペンっていうのが売ってるんでね割と安い値段で手に入れることができるんで皆さんぜひ試してみてくださいこれほんとかっけえな